तो आज हम कंपेयर करने वाले दो ऐसे सुपर हीरोज को जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है लेकिन इन दोनों सुपर हीरोज ने अपने स्किल्स की मदद से कई बार सुपर हीरोज की जान बचाई है और एवेंजर्स टीम का पार्ट बनकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट भी किया है तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में और आज हम हॉकाय और ब्लैक वीडो के बीच करने वाले हैं एक सुपर बैटल लेकिन सबसे पहले ओरिजिन तो ब्लैक वीडो का असली नाम नताशा है जो बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो देती है लेकिन नताशा को सोवियत यूनियन का एक सोल्जर एडॉप्ट कर लेता है लेकिन एक दिन बैरन वॉन स्टकर नताशा को किडनैप कर लेता है और नताशा को हैंड को दे देता है लेकिन एक दिन वॉलवरिन और कैप्टन अमेरिका नताशा को बचा लेते हैं और बाद में आयरन पेट्रोविच नताशा को ब्लैक वुडो प्रोग्राम में डाल देता है जहाँ पर नताशा को मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग टेक्निक सिखाया जाने लगा ब्लैक वीडो प्रोग्राम के चलते नताशा का ब्रेन वॉश कर दिया गया जिसकी वजह से नताशा को लगने लगा कि वो एक डांसर है और बाद में नताशा गवर्नमेंट की रशियन स्पेशल एजेंट बन गई और नताशा का काम था एंटोन वैन को और टोनी स्टाक के एक्सपेरिमेंट डिटेल को चुराकर उन दोनों को मार देना लेकिन एक दिन सोवियत गवर्नमेंट को पता चलता है कि नताशा का रास खुल चुका है इसलिए सोवियत गवर्नमेंट नताशा को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन हॉकर नताशा की जान बचा लेता है और बाद में निक फ्यूरी नताशा को सोवियत गवर्नमेंट से आज़ाद करवाता है और इसके बदले में नताशा को शील्ड के लिए काम करना पड़ता है और ऐसे ही कई साल बाद नताशा एवेंजर्स का हिस्सा बन जाती है अब बात करते हैं हॉकाई के ओरिजिन की तो हॉकाई का असली नाम क्लेंट बार्टन है लेकिन एक दिन क्लेंट के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और क्योंकि क्लेंट और उसका भाई अब अकेले हो जाते हैं इसलिए जिंदा रहने के लिए वो काम ढूंढना शुरू कर देते हैं और जल्दी क्लेंट और उसके भाई को सर्कस में काम मिल जाता है और कुछ समय बाद सर्कस के दो परफॉर्मर्स ने क्लेंट और उसके भाई को आर्चरी और तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया था लेकिन एक दिन क्लेंट एक सर्कस के परफॉर्मर को सर्कस से चोरी किए हुए पैसों के साथ पकड़ लेता है तब सोर्समैन क्लेंट को पार्टनर बनाने की कोशिश करता है लेकिन क्लेंट के मना करने पर सोर्समैन क्लेंट को घायल कर देता है बाद में क्लेंट का भाई भी उसे छोड़कर चला जाता है लेकिन क्लेंट अपने आर्चरी स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है लेकिन एक दिन क्लेंट अपने ही भाई को गलती से मार देता है और इस इंसिडेंट के बाद क्लेंट डिसाइड करता है कि अब सोच छोटे मोटे सर्कस में काम करेगा और क्लेंट अपना नाम हॉकाय रख लेता है लेकिन आयरन मैन को देखकर हॉकाय सोचता है कि वो भी अपने स्किल्स की मदद से लोगों की जान बचा सकता है और तब क्लेंट अपने लिए एक सूट बनाता है लेकिन हॉकाय जो कर रहा था वो इलीगल था लेकिन एक दिन हॉकाय डिसाइड कर लेता है कि अब वो अपने सारे बुरे काम छोड़ देगा और बाद में आयरन मैन को हॉकाय के स्किल्स यूजफुल लगते हैं और एक दिन हॉकाय भी एवेंजर्स को ज्वाइन कर लेता है अब बात करते हैं दोनों सुपर हीरोज़ की एबिलिटीज़ की तो ब्लैक वीडो एक मार्शल आर्टिस्ट है और ब्लैक वीडो को प्लैनेट अर्थ के लगभग सारे फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में पता है कॉमिक्स में ब्लैक वीडो 35 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रनिंग कर सकती है और कॉमिक्स में ब्लैक वीडो के पास अपना खुद का हीलिंग फैक्टर भी है ब्लैक वीडो के पास डिटेक्टिव स्किल्स है और ब्लैक वीडो के पास कई सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स है और ये गैजेट्स इतने पावरफुल है कि इसका यूज़ करके ब्लैक वीडो ह्यूमन बींग्स और रोबोट्स को आराम से नॉकआउट कर सकती है ब्लैक वीडो प्लानट अर्थ के लगभग सारे मिलिट्री वेपन्स को यूज़ कर सकती है और ब्लैक वीडो काफ़ी हद तक एलियन वेपन्स को भी यूज़ कर सकती है और ब्लैक वीडो अपने बातों से किसी को भी कंफ्यूज करके किसी का भी सीक्रेट पता कर सकती है और ब्लैक वीडो एडवांस कंप्यूटर्स को आराम से हैक कर सकती है अब बात करते हैं हॉकाई की एबिलिटी की तो हॉकाई ने आर्चरी और हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट में मास्टरी कर रखी है हॉकाई ने ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को पीक लेवल का बनाया है और हॉकाई की फाइटिंग टेक्निक्स और रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट है कि हॉकाई सिर्फ कुछ सेकेंड्स में दस से पंद्रह लोगों को नॉकआउट कर सकता है और हॉकाई स्वॉर्ड्स क्रॉसबो और भी कई तरीके के वेपन आराम से यूज़ कर सकता है और अगर किसी इमरजेंसी के टाइम पर हॉकाई के पास अपना कोई वेपन ना हो तो हॉकाई सिर्फ कुछ मिनट्स में अपने आसपास के यूजलेस चीज़ों से वेपन बना सकता है हॉकाई की हेयरिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हॉकाई बिना देखे भी अपने टारगेट को परफेक्टली एम कर सकता है और जैसे आयरन मैन के पास हर सिचुएशन के लिए एक आर्मर होता है वैसे हॉकाई के पास डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट आर्मर होते हैं तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हॉकाई और ब्लैक वीडो में फाइट होती है तो विनर कौन बनेगा तो बेसिकली हॉकाई और ब्लैक वीडो के पावर लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन हॉकाई एक ऐसा सुपर हीरो है जो प्लानट अर्थ का बेस्ट आर्चर है लेकिन अपने वेपन्स के बिना हॉकाई अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं कर सकता क्योंकि हॉकाई ने हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट से ज़्यादा स्वॉर्ड्स और क्रॉसबो को यूज़ करने पर फोकस किया है लेकिन ब्लैक वीडो को किसी भी फाइट को जीतने के लिए स्पेसिफिक वेपन की जरूरत नहीं है ब्लैक वीडो बिना वेपन्स के भी किसी को भी नॉकआउट करने की एबिलिटी रखती है क्योंकि नताशा ने ब्लैक वीडो प्रोग्राम में यही सब सीखा है और ब्लैक वीडो के
लेकिन ब्लैक वुडो ने लगभग सारी चीज़ों में मास्टर की है और ब्लैक वुडो ने कई बार ये प्रूफ किया है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी किसी भी सुपर पावर्स के बिना वो एक सुपर ह्यूमन लेवल की फाइट करके ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकती है तो लिटरली आज के सुपर बैटल की विनर है ब्लैक विडो ए के नताशा रोमन ऑफ तो ये था ब्लैक विडो और हॉकाई के बीच एक सुपर बैटल लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो ऊपर आई बटन पर अपना वोट देने के बाद नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी डेटेड वीडियो देखने के लिए तो फिलहाल के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक गुड बाय